ലിച്ചൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഈ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഒരു തക്കാളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് സബോള ചെറിയ സബോളയാണ് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇത്തിരി അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ലതാണ് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓയില് വേണം ഞാനിത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഈ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചെമ്മീന് ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ തേച്ചൊന്ന് വറുത്തിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ ചെറിയ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാലയാണ് ഇത് ഒരു നുള്ളു തന്നെ മതിയാവും കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം ആ ഉപ്പും മുളകും എല്ലാത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതേപോലെ ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇനി ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വറുത്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ തികച്ചു ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീനച്ചട്ടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി അധികം ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സബോളയൊക്കെ വാട്ടിയിട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിലോട്ട് ഈ മസാല തേച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചെമ്മീൻ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതേപോലെ എല്ലാം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ടെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ചെമ്മീനൊക്കെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി അല്ലെങ്കിൽ മസാല തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ തീ കത്തിച്ചൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മൺചട്ടിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് ചൂടായപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീൻ വറുത്തിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ ഓയിലൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഓയിൽ ചട്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇതേപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ചൂടാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അതിനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് വാട്ടിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഞാൻ സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയ രണ്ട് സബോളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് അതും വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ സബോള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് അതിലോട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ സബോള നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ വറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ മസാലപ്പൊടികൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ വളച്ച് വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ
എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലോട്ട് തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ചെമ്മി റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ചെമ്മി റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഗരം മസാല മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ തൂക്കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് രണ്ട് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യു